അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാ നോമ്പും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എടുത്തില്ലേ ഇൻഷാല്ല എല്ലാം പഠിച്ചവൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ മീൻ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വിവാദത്തുകൾക്കായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം മാറ്റി വെക്കണം ഇന്ന് നോമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്നലത്തെ നോമ്പ് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഈ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ വ്ളോഗാണ് മുൻ വ്ളോഗുകൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരെയും പഠിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് കിഴങ്ങും ഗ്രീൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കട്ട്ലെറ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിന് പകരം റാഡിഷാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റാഡിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ഇതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം സാധാരണ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ തോല് ആദ്യം തന്നെ കളയണമെന്ന് മാത്രം ഇത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വരും കപ്പയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടെണ്ണം പീല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് കഴിക്കെടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം ഒരു ഇഞ്ചി നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് വിസൽ വന്നതിന് ശേഷം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ചോപ്പറിലേക്കിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള മുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് കഷ്ണത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ച് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുളകും വേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും പൊടിഞ്ഞ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് ഇനി ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കിട്ടാൻ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു സവാള എടുത്തിട്ട് വലിയ ആറ് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്കിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം സവാള നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിതൊരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് ഇടാണ് നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്നൊന്നുമില്ല നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കട്ട്ലെറ്റാണിത് നമ്മൾ റാഡിഷ് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചത് ഇവിടെ കുക്കർ ഒന്ന് രണ്ട് വിസൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുക്കർ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് മൂടിയൊക്കെ തുറന്നു ഇനി ഇതിലുള്ള പീസ് ഓരോന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ചൂടറിയാൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മുഴുവനും നന്നായിട്ടൊരു തവി കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കിച്ചൺ ടവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലിടാം ഇനി റാഡിഷ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൽ പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല റാഡിഷിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു രൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കൂടൊക്കെ പോയത് കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ധാരാളം വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത്രയും വെള്ളം ഇതിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഇനി ഈ പുഴുങ്ങി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത റാഡിഷും ഈ മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ 
പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീഫ് ഫ്രൈ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാൻ ഈ മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുരുമുളക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഗരം മസാല മഞ്ഞൾ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ റാഡിഷ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടതാണ് പിന്നെ ഉള്ളിയിലേക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബീഫ് പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെത് റെഡിമേഡ് ബീഫ് ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ സ്പൈസസും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ലറ്റിനുള്ള മിക്സ് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നന്നായി യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബദാം പൊടീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർത്ത പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്കി കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ആവും പിന്നെ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് എഗ് തേച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അതിൽ ബ്രഷ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാനും ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടുകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഗ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് മുങ്ങാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിക്ക് നിൽക്കുന്ന അത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കട്ട്ലറ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചുവന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും മറിച്ചിടാം നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ടത് ഇവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോരിയെടുക്കാം മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ പാനിൻ്റെ വലിപ്പവും സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താട്ടോ ഇതുപോലെ മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബദാമും കിഴങ്ങും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എൽ സി എച്ച് എഫ് കീറ്റോ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റാണിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്ത പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണ് ഇനി നോമ്പ് തറയിലേക്കുള്ള ജ്യൂസ് റെഡി ആക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് പകരം നെല്ലിക്ക ജ്യൂസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആറ് നെല്ലിക്ക ഇവിടെ കുരുകളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നെല്ലി നെല്ലിക്കയുടെ കൂടെ ഇഞ്ചി ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇടാം നെല്ലിക്കയും ഇഞ്ചിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് അരയാനുള്ള അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള വെള്ളം മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം
ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ജഗ്ഗിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി പുളി പാകമായി വരാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർത്തു ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം ആയി വരുന്നു ഞാൻ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ അതേ കരുത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് റാഡിഷ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിയായി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും അതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇതൊരു കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയത് വെളുത്ത റാഡിഷ് അഥവാ മുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചക്ക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് നാക്കിന് വല്ലാത്തൊരു തരിപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കട്ട്ലറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റാഡിഷാണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റാണ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നു ഒരു ഈത്തപ്പഴവും ഗാവവും പിന്നെ സംസം ഒക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസും കഴിച്ചു നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു രുചി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു മധുരമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ഇതൊന്ന് അരിക്കണങ്ങ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ ഇക്കാക്കാൻ്റെ സിസ്റ്ററും പറഞ്ഞു അരിച്ചിട്ട് വേണം അത് കഴിക്കാനെന്ന് അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ കടലേറ്റ് ഇതാ മുറിച്ച് കാണിക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കടലേറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് എരിവുള്ള തക്കാളി സോസ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഈ സോസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് എൽ സി എച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കടലേറ്റ് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പല്ലെങ്കിലും നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിന് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഉപ്പിട്ട ചെറുനാരങ്ങക്ക് പകരം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ അതൊരു അബദ്ധമായി മാറും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പൂരിൻസൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ചെറുനാരങ്ങയും ഉപ്പും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡയറ്റിൽ എപ്പോഴും മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം നിർബന്ധമാണ് ആ ഉപ്പും നാരങ്ങയിലെ സിട്രിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്യൂരിൻസിനെയൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്നത് സഹോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റംദാൻ സ്പെഷ്യൽ ജീരകക്കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജീരകഞ്ഞി എന്നാ പറയുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ഒരു ചോപ്പറിലിട്ട് പൊടിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഞാനിത് വേവിക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഞാനിത് രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോളിഫ്ലവർ വേവാനുള്ളതിനും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്കൊരു കഞ്ഞി പോലെ കിട്ടണ്ട അല്പം മഞ്ഞൾ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കണം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ മുക്കാ
ഹൈ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടി പറ്റി എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വെള്ളമില്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പിടി തേങ്ങയിലേക്ക് ആറ് ചെറിയുള്ളിയും അര ടീസ്പൂണ് ജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും മണവും ഒക്കെ ജീരകമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ജീരകത്തിൻ്റെ രുചി അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല അതിഷ്ടമല്ലാത്തവർ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഞ്ഞിയിൽ വെള്ളമുള്ളവർ നല്ല ഗ്രൈൻഡ് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കഞ്ഞിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പച്ചമല്ലിയോ ഇതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടിയോ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോളിഫ്ലവർ കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കഞ്ഞിയിൽ തീരെ വെള്ളമില്ല കോളിഫ്ലവറിൽ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ കുറുക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കാറ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറുക്കിയിട്ട് മതിയെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു പാകത്തിന് വെള്ളമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പാകത്തിനുള്ള അളവായി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കഞ്ഞി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലൊരു നോമ്പ് കഞ്ഞി പോസ്റ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു ആശാളി ചേർക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് ചേർത്തോളൂ അപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ജീരക കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി വറുത്ത് ചേർക്കണം അതിന് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാൾ നല്ല രുചിയും മണവും തരിക നെയ്യായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളിയെ നന്നായിട്ടും ഗോൾഡൺ ബ്രൗൺ നിറമാക്കിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഇപ്പം ഗോൾഡൻ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നേരമായി ഞാനിതൊരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സാധാരണ കഞ്ഞിയൊക്കെ ചിലർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ തരിക്കഞ്ഞിയൊക്കെ കഴിക്കില്ല അതേപോലെ ക്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഞാനിത് അത്താഴത്തിനാണ് കഴിച്ചത് കൂടെ കയ്പ അച്ചാറും കൂട്ടി ഇതിനോട് കൂടി ചമ്മന്തിയോ അച്ചാറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണം അപ്പോഴേ ഒരു രസമുള്ളൂ പിന്നെ സാധാ ജീരകഞ്ഞി പോലെ തന്നെ ഉള്ളിയുടെയും ജീരകം അരച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത ഉള്ളി വറുത്തത് അത് ഉള്ളി കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു രുചിയുണ്ട് പിന്നെ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ അനുവദിച്ച അച്ചാറ് മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ കഞ്ഞിയിൽ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ രുചിയൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ജീരക അരച്ച് ചേർത്ത ആ ഒരു അരപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ പുട്ടും കോളിഫ്ലവർ റൈസൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ലേ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു മനസംതൃപ്തി ഈ കഞ്ഞി കഴിച്ചപ്പോഴും കിട്ടി പിന്നെ ഇതിനോടുകൂടി നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിക്കാം കേട്ടോ ചെള്ളി ചമ്മന്തിയോ ചെറുള്ളി ചമ്മന്തിയോ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണം തനിച്ച് കഴിക്കാൻ ഇത് മറ്റേ കഞ്ഞി പോലെ പറ്റില്ല ഇത് നോമ്പ് കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത സമയത്തും ഉച്ചക്കോ രാത്രിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവായി വരുന്നതാണ് കോളിഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സാധാ
എന്നാലോ സാദാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ പോലെ ഉറക്ക ക്ഷീണം വല്ലായ്ക ഒന്നുമില്ല പഴയതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് കിയാ മുല്ലയിലേക്ക് ത്രാവികൊക്കെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പഴയ പോലെയുള്ളൊരു കാലകടച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും കൂടുതലൊരു എനർജറ്റിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് മലയാളം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഇക്കാര്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞത് എൽ സി എച്ച് എഫ് പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ നോമ്പ് തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ലാത്തവർ ചേര ഇര വിഴുങ്ങിയ പോലെ ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നു എന്ന് അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡയറ്റ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം തുടങ്ങുക ജീവിതശൈലി അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ പരിഹാരമുണ്ട് ഇന്നത്തെ റംദാൻ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ